小心，小心，小心，小心，小心，小心！木头，再这么走下去我就不行了。没事，没事，有我在呢。哎呀，哎呀，你没事吧？瞧给你笨的。我说木头，啊，你说这片荒漠无边无际的，我们到底走多久才能走出去啊？我也不知道啊，你说什么鬼地方，什么都长得一样。不过你放心吧，如果出了什么事啊，我就用我的生命来保护你。我就算不相信你，我还能有什么办法吗？这里面除了你，也没有别人了。不是有一个可以操控时空、时光能量的傀儡吗？你快把它拿出来，说不定它可以帮我们指条方向呢。哎，对啊，小九莲，你还挺聪明的啊！哎呀，快点快点！他去帮我们找到时光能量。走,走，小快步往前走。娜娜，飞哪儿去了？快点！那边，小心啊！据傀儡探测分析，这里就是能量汇集之处。哦，不过，怎么什么都没有了、啊？前辈是，我是巫山仙府的仙灵，负责看守这神秘之物的。啊，仙灵前辈，我们乃是黑白学宫的弟子，为了抵抗神王，安插在学宫的内奸，迫切需要神物来提升修为，还望前辈成全。小姑娘还算有礼貌明事理，不过这神秘之物可并非轻易就能得到，我劝你们还是回去吧。仙灵前辈，我们已经决定好了，就是不拿到宝物呢，绝对不回去
，那个还请您告诉我们，那个，呃，神秘之物在何处？既然你们如此执着，我便告诉你们，说来也简单，只要你们回答出我的问题，便可以过了我这一关。这不是小菜一碟吗？没问题。什么？我的话只说了一半，若答不出，你们便得不到答复。就连你们自己也会化作一捧黄沙。啊！一捧黄沙？这这些都是失败者吗？没错。实不相瞒，这里其实是一片草原。你们是否已经决定好了，现在后悔还来得及？前辈，我们已经决定了，定要一试。好，我的规则很简单，你们有几个人我便出几题，每出一题，你们每个人均有一次机会，只要任意一人答错完，就算你们赢。一捧黄沙，哼，听起来还挺简单的。嗨，不就回答几个问题吗？没问题，前辈，请问。你们说的这么容易啊？要是这么简单的话，这里会从满地的草原变黄沙啊！我知道啊，前辈，你看我们几位晚辈年纪尚浅，待会儿您的题目能不能简单一点啊？好，那我就出个最简单的题目来考考你们。谢谢前辈。这一题嘛，乃是一首诗，打云雾。远看山有刺，近听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。鸟不惊，人来鸟不惊，不就是雌鸟吗？<笑>什么雌鸟啊？人来鸟不惊，乃是治愈系的一种法术，好吗？你们两个答错了。啊？不会吧，这样也算啊？就是搞错呀、啊，这我们没说。前辈，我上一题。嘘，嗯，等一下，等一下，不能说话，不能说话。嗯嗯嗯，您讲。第二题乃是一道问答题，而可知三界之中最高的地方是哪里啊？无界呀。嘘，你，刚才不是让你说？不错，正是无界。啊，答对了，大师兄，答对了。哎，我一点准备都没有，我没有想到这样就赢了，这完全在我的意料之外啊。别急，我真正想问的是，一个人要从无界崖掉下去的话，结果会是怎么样的呢？这，你这算怎么回事嘛？这。你没机会了，你们想好，不要乱讲。谨慎。掉下来，从那么高掉下来，不就摔死了吗？摔死了，摔死了，差不多，接近了。我知道了，因为无界崖是最高处，所以呢，人在还没有摔死之前就已经吓死了。啊，对。如此胆小的人怎么会敢上无界崖呢？你们回答错了。怎么会这样？这出的什么题呀？仙灵前辈，咱们不是说好了吗？出一些简单一点的题目吗？就是啊。您那也太难了。好，这最后一道题，我出最简单的。闭上眼睛也能看到的是什么？去去。闭上眼睛能看到什么？啊！睡觉，闭上眼睛做梦也是能看得到的。做梦，做梦，做梦。对，前辈。
，我们的答案就是做梦。嗯，这道题肯定对。你们答错了，可惜你们三个人就要化为沙石。不过你们不必担心，化为沙石后就可以不死不灭，永远存在于这个时空之中。有几个人就问几个问题，你是仙灵又是前辈，规矩不能变吧？怎么？难道你们还有第四个人吗？喏，他应该算一个吧？你有这点子，刚刚怎么不早说啊？<笑>这么多年，你还是第一个拿我开玩笑。好，我再给你一次机会。我这个问题比较难，你们最好做好准备。小心回答，小心回答，不然大师兄就被你们害死了。五月将近六月中，二马佳人马江湖，向外出整三年，招风出现半次。这个，其中蕴含着四种草药名称，若能答对，便算你过关。草药，白九连，草药不是你拿手吧？九，交给你了。嗯，我是一点都不知道。啊，五月将近六月初，嗯，按照各界域，四季皆转有不同，但是在我们赤明界域。五六七八，乃是夏季，再去掉七月八月，这岂不就是？我知道了，半夏。半夏，第一味草药就是半夏。不错，第一味草药正是半夏。答对了。嘿，好。那第二句“二八佳人把窗糊”，又是什么？把把窗糊？糊窗？糊窗糊是要用来做什么？是不是为了防止风吹进来？防风？嗯，对了，第二味草药就是防风。防风呢，又称回元回草，它既可以祛湿止痛，又可以去痛解表。好，不错，第二位采药也答得很精准呢。那相公外出整三年，这个我知道，这个应该是当归。当归，很好，当归，还剩下最后一种。稍风疏信半字无，一
一封信上没有字，那岂不就是白纸吗？白纸，白纸，对对对对，白纸。最后一道题的答案，便是白纸。好，没错，三个娃娃很机灵，又能从中共进。实在是无趣的大人想多了。本仙灵已经网开一面，让你们三个人共过此关。我要告诉你，这乌江仙府的神秘之物，便是地阶法宝。我看看，我看看，我看看，给我看看。哎，大师兄，九莲，你们终于回来了。哎呦，你们可不知道，我们差点就变成这里的沙子了。嗯。看来，你们也顺利通过考验了。嗯。大家没事就好。哼哼，你们看，这个是，快看这个。是我们刚刚得到的地阶法宝，怎么样？太好了，那我们现在就炼化它。好。嗯。门主，有消息了。快说。听闻北山黑虎最近都在闭关，传闻他是抱着一个女子回来的，此女子神似仙子。北山黑虎，是。好，我知道了这玉佩有异动啊，这说明有一股巨大的能量，难道是？嗯，宁儿这几个孩子，应该找到了乌江仙府的地界法宝了。嘿，这几个孩子真机灵。就是那个宝贝啊，我怎么看着不像啊？是不是师尊们记错了？怎么突然变天了？了也许是方才在修炼法宝的时候，产生了能量震动，引起天地之间的异动。咱们赶紧休息吧，休息好了，得尽快把法宝送回雪宫。
九莲，你先休息一下吧。雨薇，你想什么呢？没什么，我只是很担心师尊，不知道他们二位怎么样了。虽然两位师尊被囚禁了，但他们目前一定不会有生命危险。等我们回学宫了，我们想办法还他们清白。嗯。雨薇。嗯。有件事，有件事我一直想问你。你一定是想问伏羲降魔阵吧？嗯。这阵法并不是学宫所教，那你是怎么知道的？坦白说，我也不知道。当时情况紧急，我只是觉得我的体内有某种力量被激发，就很自然的运用了这种功法。我想这可能是因为我体内的混沌之气不稳定吧。那这么说，难道是你体内的混沌之气有加重了？经理，我思来想去，有一件事情还是想告诉你。刚才天空异象，并非是能量异动所造成的。什么意思？我感觉到，四处隐藏着混沌之气，一定是神王的人在附近，暗自发动黑暗秘术，才会产生天象异动。余威，你们果然在怀疑我。余威的不是这个意思，他是什么意思？我刚刚听得很清楚。启农，我早就知道这一趟我不应该来。启农。神王，又是你！门主，你不要去。如今你已经失去一半修为，再也无法与神王抗衡。难道你一定要为了那个余威拼上自己的性命吗？啊，门主，你为余威付出的还不够多吗？这是我自己的事，用不着你操心。啊、您到底还能不能？分清楚，南京和余威哎，雨薇姐，季宁他们去哪儿了？还有，你怎么没跟着去啊？怎么说不见就不见了？对呀、啊，季农，回去吧。回去？你我已经不可能回到过去了。是。雨薇说话可能有点过分，但你放心，我相信你。我从来没有怀疑过你的。你相信我不是神王的人？当然了。那你就大错特错了。什么意思？弟弟，你是天真还是蠢呢、啊？东七被神王赶出了无间门，我想要当无间门的门主，怎么可能不效忠于神王？你在说什么呀？你不要再叫我季农。我问你，我是季氏的人吗？难
难道你会不知道？是你爹跟祭世的人害死了我的父母跟我的族人。什么？算了，这个仇我已经报了。雪龙山跟祭世相斗，两败俱伤。我父母的仇已经报了，秋叶跟我那未出世的孩子，在天上也能安息了。什么？伤害祭世的人是你？那可是你从小长大的地方。祭世的族人是你亲人，你怎么忍心下得了手呢？什么亲人？什么家？到现在才明白，为什么从小到大所有祭祀的人都把我当作异类，因为对他们来说我就是一个杀人恶魔的后代。祭祀的一切全部都是谎言，包括你。所有祭祀的人都应该死。你是祭祀的人。所以你也该死！拔出你的剑，新仇旧恨，今日一并清算。兄弟，我不会和你打的。就看在我们曾经是兄弟的份上，我劝你一句：你的天真是你最大的弱点，我才不会像你那么笨。再叫我季农，不要再叫我季农。我的名字是少言农，我是少言氏的少主。金陵，先控制住他的混沌之气再说，跟着我的口诀做：天行其道，地生其形。天道无常，地行无定。欲识天地，取心无极，坐忘其心，得悟其意。
神王刚能控制技能行事，现在还不能完全掌控，所以刚才他不能尽数使出他的功法。此刻杀他，是最好的机会。快动手！若神王死，技能能否活着？技能早已无法摆脱神王，你应该明白。纪宁，现在不是心慈手软的时候，快动手吧！毕竟还是技能，他已经不是当初的技能了。你以为他现在被神王所控，他还会和原来一样吗？他的心智不会被神王所影响吗？金宁，是我技能，我也不想入邪道。不想入无间门，这一切都是情非得已。我是你从小到大唯一的兄弟，唯一的亲人。我知道错了，你不要杀我，不要杀我，好吗？金宁，金宁，你清醒一点，别再受他的蛊惑了。金宁，杀了他，别再听他胡说。金宁，别再浪费时间了。金宁哥，其实少爷农，他早就知道了杀父之仇，正是因为这份兄弟之情，他才一直没有伤害你，生生将这份仇恨咽下。如今，他只是受了神王的控制，难道连你也要抛弃他吗？他今天的所作所为，皆是因为神王所控，并非是他所愿。金宁哥，你现在应该做的不是伤害他，而是应该想办法将神王之力驱逐出去。不可以！金龙哥，金龙哥，那既然如此，就由我来动手吧。等等，金龙丹田一飞。他不会再作恶了。我会带技能回虚空，寻找驱逐之法，之后再次把神王的原神封印。冬秋，求求你，给技能一条生路。好吧，既然你执意如此，我再怎么劝也无济于事。希望你今后不要后悔。谢谢。你们说他是无间门的门主，不对吧？这不是技能吗？事情确实如此。纪农，就是无间门的门主。怎么只有你们俩呀、啊？纪宁、余威呢？纪宁毕竟和他也私交，为了避嫌，他将此事全权交由我们处理。他去看殿才师尊和五峰师尊了。师尊，我们已经调查清楚了，神王力量就藏在少爷农体内，所以我们将少爷农带回来了，希望将两者分开，重新封印神王。你是说，神王已经用力量控制了少炎农？是。我们已经将神王的力量暂时压制了。神王的力量，其实你们轻易可以压制的，因为我们与之对战的时候，东七恰恰也在场。是东七出手相助，帮助纪宁暂时压制了神王。既然如此，那就按你们的意思，先将神王从少炎农的体内驱逐，再将他重新封印吧。师尊，我学宫真的有此法门？哼
，那是自然。长青师尊，我想，能不能先把电财师尊和五峰师尊暂时放出，让他二人协助你完成玻璃之法？幼稚。电财和五峰两位道人。或许是神王派来的奸细，还不得而知。若将他二人放出，势必会扰乱施法。若是放走了神王，你们谁担待得起呀？本掌事，这就准备去剥离之法。在此之前，暂时把少岩农囚禁于禁闭室。你觉不觉得长青师尊有些奇怪？我正要和你说这个事情呢，我也觉得他性情突然大变，甚是奇怪。长青师尊一向铁石心肠，之前只是怀疑电财师尊和五峰师尊有可能是内奸，便想处置而后快。今日。见到神王的躯体，竟然没有动杀意，反而还赞同我们的观点，寻求剥离之法。这前后态度差距悬殊，定有什么蹊跷。大师兄，你是不是在怀疑长青师尊是学宫中的内奸？不错。我的确是有此想法，但是长青师尊掌刑已经很多年，是德高望重的元老，他应该不会是内奸吧？我也只是怀疑，并没有证据。但没有证据，不代表长青师尊就是无辜的。若他真是内奸，我们该怎么办？此事不宜张扬，你私下去告诉金宁他们我们的怀疑。若长青师尊真是内奸，以他的为人，定会给我们安上罪名，按学宫律例处置。到时候我们都自身难保了。还怎么找出他的破绽，来救出两位师尊呢？有道理。如今之计，我们应该观察他的一举一动。有不对的地方，马上通知明霄掌控，请他出关。这个我心里有数。所变成今天这样，也有我的责任。这个药是我专门为你调制的
能医治你的痛苦。这样，师尊他们把神王从你体内驱逐的时候，你就不会那么难过了。金龙哥，这是唯一一个你重新开始的机会，但是你服下它。将会忘记所有的一切，忘记所有的一切。你，师尊说了，只有你心无挂碍，才不会被神王附体。也就是因为我们才会变成今天的样子，所以我要你忘了，忘了我们所有人。我不想忘了所有人，我更不想忘了你。可是我没有办法。不能眼睁睁的看着你受苦，眼睁睁的看着你这么折磨自己。我不可能吃的